Hi everyone! So, ang i-review natin for today is gaming keyboard. So, nabili ko tong gaming keyboard na to sa Lazada for 259 pesos. So, almost 260 pesos. So, check natin kung worth it ba siya. So, let's start. So, tinanggal ko na siya sa box kasi uh, what you see is what you get lang naman. So, yan yung box. So, naka-bubble wrap siya nung diniliver. Pero super nipis, tapos lukot-lukot na yung box. Pero hindi naman ganong mahalaga. As long as hindi damage yung item. So hindi naman importante kung, kung, kung ganong kalinis yung box pagka-deliver or kusot-kusot man siya. So ito siya. Ang nakalabel is G, GTX 300. So yan yung box niya. Uh, yung mga Chinese na lettering, uh, obviously made in China. So, yan yung mga brand niya. Ayan yung mga type niya. So, white, um, black yung keypad. Tapos yung yan, black yung keypad. Tapos yung support niya is white. So, meron din yung all black. Tapos ito, parang isa lang yung color. Tapos, ito yung nabili natin. So, yan, itong all white. So, yan. So, punta na tayo sa keyboard. So, yung mouse niya, uh, yung mouse niya, nag-iba-iba ng kulay. So, yan. Hindi ko maana kung ilang, so, yan yung ilalim ng mouse. Nag-blink-blink. Tapos, nag-iba-iba ko lang. Hindi ko lang maano kung ilang, ilang ilaw talaga yung, yung nagpapalit-palitan. So, yan, pink. Reddish, yellow, so yan. So, in terms of usability, okay naman yung mouse. So, magagamit mo naman siya. Hindi nga lang siya tulad ng mga mamahaling mouse. Pero, okay naman siya. Madadan naman niya yung purpose niya. Hindi lang siya ganun ka... Feeling mo hindi siya ganun katibay. Pero, sa price kasi, sa price kasi niya na 260, uh, okay na rin siya. Tapos nag-iba-iba ng kulay. So, ito naman, once na sinaksak mo na siya sa, um, sa laptop or sa ibang power outlet, kahit sa power bank, iilaw na tong mouse. So, mapunta naman tayo ngayon sa keyboard. So, ito yung keyboard. Ayan siya. Uh, hindi nag-iba-iba yung kulay. So, transparent lang yung kanyang support na ano. Tapos, ang kulay niya ay tatlo. So, yan. So, magkakaparehas tagda-dalawa-dalawa. Okay, okay siya. Maliwanag naman siya. Ang ano lang sa kanya, um, hindi, kumbaga, hindi mo rin kita kapag, hindi mo rin siya kita pag madilim. Kasi nga, hindi naka, hindi ko sure kung anong tawag dun eh. Hindi naka, hindi naka embossed or hindi transparent yung mga letter or number. So, yan. So, ito yung bukasan. Yan. So, ito yung itsura niya. Kapag walang ilaw. Tapos, yung sa back naman niya. Yan. Almost plain lang. Yan. In terms of, uh, in terms of tigas ng mga keypad, um, kung ikaw yung tipong sanay sa ibang klaseng keyboard, like, mga ganito, yung masyadong magaan sa kamay. Ito. Um, tapos, meron din mga keyboard na ganito. So, kung, kung sanay ka sa keyboard na ganito, yung hindi mechanical, hindi ko sure kung mechanical yung tawag sa ganong klaseng mouse. Ito kasi, masyadong magaan. Kumbaga, hindi, hindi nakaka-stress sa finger. Kumbaga, hindi ka ganong gumagamit ng force. Lalo na sa ganitong klaseng mouse. Masyado siyang magaan. Kumbaga kung i-compare mo siya sa, sa mouse na to. Kumbaga, 
at first siguro, mga first day, first first week of using this, medyo sasakit yung mga daliri nyo kasi medyo matigas siya. So, siguro kung ito, gumagamit ka ng puwersa or force na one, mga ganitong, mouse, uh, ganitong key, keyboard, so ito, mga six or eight, kasi matigas talaga siya at first. Pero kung yun nga, kung gamer ka, kung sanay ka sa mouse na asa, ah, kung sanay ka sa keyboard na ganito, okay sa ito, the best talaga to para sa iyo kasi maganda rin siyang pag ganun ganun lalo na kung nanggigigil ka sa paglalaro. Okay. Tapos, ta-try natin siya. So, yan siya ulit. So, eto pala, ah, uh, eto para sa number lock so umiilaw to eto naman eto para sa number lock eto uh, eto naman para sa caps lock so eto naman para sa light so may mga nababasa kong comment dun sa page nung Lazada yung pinagbilang ko na um, akala daw niya sira so hindi niya alam na eto lang yung pinipindot so yun Sim- simple lang tong keypad na to uh, what you see is what you get pero magkagamit mo siya sa paglalo tapos hindi ka rin ganong mag-aalala na masira kasi hindi naman siya ganong kamahal compare sa ibang mga may mga nakisa kasi ako sa Lazada mga 600, 800, 1000, 2000 so best buy na to for me, 260 tapos kapag tatry natin siya pag nakapatay yung ilaw So, patay yung ilaw. So, yan siya. Uh, yung sinabi ko kanina na hindi mo rin makikita yung letters kapag, kapag madilim. Kasi nga, yan na, hindi naka-embose or hindi ko sure, hindi ko matandaan yung term. Hindi naka, kumbaga, hindi naka-engrave yung mga letters. So, kahit na may backlit na ilaw, um, yun pa rin. Pero, padalasan naman ng gumagamit na ganito, sa ulo na nila yung keyboard arrangement so hindi na sila mahihirapan or else kailangan mo rin lagyan ng ilaw para makita mo yung mga yung mga letters or numbers hindi siya tulad ng ibang mga backlit ito yung ililipat ko sa laptop ko so yan so kapag pinatay mo yung ilaw so since yung backlit niya yan naka-impose ko yan or naka-engrave kitang kita mo pa rin kahit madilim So, unlike dito, so, papaan kung hindi mo sanay, kung hindi mo sa ulo yung keyboard arrangement, pero kung sa ulo mo, no problem. So, maganda rin kung, kung tatapatan mo siya ng may ilaw ka rin. So, yan. So, yung gaming feel mo, mas okay kapag may backlight na ganyan. Okay, that's it for this video. Uh, Mare-recommend ko to sa mga, sa mga gusto lang gumamit ng ganito, sa mga gamer. Pero, yeah, for the price, $260, uh, best buy na to. Maraming mas okay dito, maraming mas best dito. Pero, mas mahal yung presyo. Kaya, okay na to for, for $260. So, kapag nasira, pwede mo siyang palitan agad. Pwede kang umorder na lang ulit. Pero mukha naman siya matibay. Based sa belt. Yan. Yan pala yung loob. So, kapag pinata yung ilaw. Mukha naman siya matibay. Okay. That's it for, for this video. See you for my next review. Thank you.